ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലിയ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പായസം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റി പായസമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് അവിയൽ പായസമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നാം പാലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാം പാലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അവിൽ വറുത്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോളപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗോതമ്പ് ഞാൻ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര വേണം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പായസത്തിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര പാവ് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി ഒരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചു വെച്ച ഗോതമ്പ് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പ് വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴുക്കാവൂ ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളമായി പോവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോളപ്പൊടി നന്നായി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കലക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായി കലക്കി കൊടുക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പായസത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പായസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടയായി പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി 
ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് ഞാൻ അവിൽ വറക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ നമ്മുടെ പായസം ഒന്ന് നന്നായി കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക സ്റ്റവ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇട്ട് വേണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു പോവും ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിക്കേണ്ടതില്ല തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രുചികരമായ അവിൽ ഗോതമ്പ് പായസം റെഡിയായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു പായസമാണ് എല്ലാവരും വീട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കണം അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്